Shani. Hi kids! Welcome to Evangel Kids Online Ministry here at Good News with Tony and Lisa. Bagong Bible Story! Mga bata, gaano ba kalaki ang tiwala mo sa Panginoon upang sundin ang lahat-lahat ng pinag-uutos niya sa iyo? Ngayong araw na ito ay mapapakinggan ninyo ang isang kwento tungkol kay Abraham kung saan siya ay sinubok ng Diyos. Handa na ba kayong makinig? Simulan na natin! Isang gabi, ang Diyos ay nagbigay ng pagsubok kay Abraham. Ito ay upang malaman kung ang pagmamahal niya sa kanyang anak na si Isaak ay higit kaysa sa Diyos. Abraham, dalhin mo ang anak na si Isaak at ihandog mo siya gaya ng hayop na susunugin sa altar, ang utos ng Diyos. Ihandog si Isaak? Ihain ang kanyang anak? Iyon ay mahirap para kay Abraham. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. Ngunit, may tiwala si Abraham sa Diyos kahit hindi niya nauunawaan ang utos. Kinabukasan, kasama si Isaak at ang dalawang alipin. Si Abraham ay nagtungo sa bundok upang mag-alay. Pagkatapos ng tatlong araw, sila ay malapit na sa bundok. Dito muna kayo, ang sabi ni Abraham sa kanyang mga alipin. 
sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ang sabi ni Abraham, dala niya ang apoy at patalim at dala ni Isaak ang kahoy na panggatong. Saan ang tupa na handog sa altar? Ang tanong ni Isaak. Ang Diyos ang magbibigay ng kanyang sariling tupa. Ang sagot ni Abraham. Ang dalawa ay pumunta sa lugar na pinili ng Diyos. Doon, gumawa si Abraham ng altar at tinayos ang mga kahoy upang magsunog ng handog sa Diyos. Maraming altar na ang nagawa ni Abraham. Ngunit, ito ang pinakamahirap na gawin. Tinali at hiniga sa altar si Isaak. Ang talag ng kutsilyo ay nakita habang itinaas ito. Ang kanyang puso ay marahil sumasakit. Ngunit alam ni Abraham na dapat siyang sumunod sa utos ng Diyos. Huwag! Ang sigaw ng isang anghel. Ngayon, alam ko na na may takot ka sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Nakita ni Abraham ang isang lalaking tupa na napasabit sa mga halamanan. Ito ang kanyang kinuha at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya mga bata, ating napakinggan ang kwento na nagsasabi sa atin na sumunod din tayo sa mga utos ng Panginoon para sa atin. Sa umpisa ay hindi natin ito maiintindihan. Ngunit kapag buo ang iyong puso at malakas ang iyong tiwala na ang Panginoon ay magbibigay ng reward sa kanyang mga anak na sumusunod sa kanya, huwag ka nang magdalawang isip at sundin ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Then, you will understand that God is the rewarder of our faith. Tiwala lang sa Panginoon. Hi kids! Let's do our memory verse found in Hebrews 11.1. 1. Now faith is confidence in what we hope and assurance about what we do not see. Again kids! Hebrews 11.1. 1. Now faith is confidence in what we hope and assurance about what we do not see. Hello kids! Gusto nyo bang gumawa ng healthy and affordable snack? Halika! Samahan nyo akong gumawa ng egg sandwich! These are the steps on making egg sandwich. Ihanda ang iyong mga ingredients. Isang hard-boiled egg, mayonnaise, Mustard, bread, sugar, salt, and pepper. Simulan na natin. Step 1. Balatan ang boiled egg. Step 2. Place the egg in a bowl and mash with a fork. Pagkatapos nito, maglagay ng 4 spoons of mayonnaise at i-mix. Maglagay ng kaunting mustard at ito ay optional lamang. Put a pinch of salt, sugar, and pepper. Mix until well combined. Ayan! Tapos na! Spread ito sa ating bread. Mga bata, maaari nyo din itong gawin sa inyong mga bahay. Don't forget to take a clear video, post it, and tag EFC Kidapawan page. Bye-bye! Hi kids! Let's play! Ang ating laro ay tinatawag na Pinoy Henio at ito ang mechanics. Sa bawat grupo ay merong isa sa kanila na humula ng sagot sa loob ng isang minuto. At each word contains one point. At kung sino yung pinakamaraming nahulaan, siya ang panalo! Come on kids! Let's play! Tiger stars now! Oh, bagay, delay. Ay, oh! Hello! Bagay, bagay, oo. Oh, oh. Um, by God? Oo. Oh. What's one? Tao? Oo. Oh, oh. Bagay tao? Abraham? Delay. Um, ah, uh, uh, may sda? 
Oh, 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 Okay, you know the word. For 30 seconds, timer starts now. Tao, you can't get it. Tao, you can't get it. Tao, you can't get it. Tao, you can't get Very good, mga bata! Alam ko marami kayo natutunan sa episode na ito. Kaya, let us pray na ma-apply natin ang mga lesson sa ating buhay. Lord Jesus, thank you sa episode na ito sa bagong lesson namin natutunan. But we pray, O Lord, na ma-apply namin ito sa aming mga buhay. In Jesus' name I pray. Amen! Kids, gusto niyo ba maging updated sa ating bagong episode? Let us follow our social media accounts. In Facebook, we have EFC Kidapawan. Like and share! Sa YouTube, we have Good News with Tony and Lisa. Like and share!